ተናስተልኝ እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ምናወራው ምንድነው ኮምፒውተር ለመግዛት ብንፈልግ ምን ምን ነገሮች ነው ማወቅ ያለብን ከመግዛታችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገሮች ምን ምን እንደናችሁ የሚለው ላይ ትኩረት አድርገን ነው ምናወራው ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሁሉም ቤቱ እንዲቀመጥ ተብሎ እኛም እንግዲህ ቤታችን ተቀምጠናል ስለዚህ መጽሐፍ አንበበን ቲቪ አይተን ውጪ ምንም ተጫውተን ብቻ አንድ አንዴ ደሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርተል ሌላው ሰው ደሞ ቢተከበት ቢችል ወይንም ሊማርበት ከቻለ በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁት እንግዲህ የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ጥቅም ታገኙበት አላችሁ ብያስባለሁ እንግዲህ ወደ ዋና ጉዳይ ስንሄድ እንግዲህ ያው የዚህ ቪዲዮ አናላማ ኮምፒውተር መግዛት ስንፈልግ ዝም ብሎ ሄደን ብቻ ምሽትበት ስቶር ሄደን ዝም ብሎ ከመግዛት መጀመሪያ በእውቀት ተመስርተን አጣርተን የትኛው ኮምፒውተር ይሻለኛል ምን ምን አይነት ኮምፒውተር ነው መግዛት ያለብኝ ሌሎች ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮችን አውቀን ብንሄድ የተሻለ ነገር መግዛት እንችላለን ብዬ ስላስብኩ ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁት ማለት ነው እንግዲህ እንልክ እንደ ማንኛውም ነገር ኮምፒውተር ለመግዛት የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ዋጋ ነው ምን አለ ነው ማውጣት የምንችለው የሚለው ነገር ወሳኝነት አለ ምክንያቱም ምናውጣው ዋጋ ምናገኘው ኮምፒውተር ይወስናል ማለት ነው ልክ እንደ ሌላው ቃ ማለት ነው ልክ እንደ መኪና እንደ ልብስ እንደ ማንኛውም እቃ በመናውጣው ዋጋ አይነት የምናገኘው የቃ አይነት ይለያያል ማለት ነው ኮምፒውተርም ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው አንድ የዋጋችንን ይሄን አልብር ማጥፋት ይችላል የሚለውን ኮሰንም በኋላ ከዛ ወዲህ ምን አይነት ኮምፒውተር ነው የምፈልገው የሚለውን መለየት ነው ማለት ነው ምንፈልገው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ነው ወይንስ ላፕቶፕ ነው ወይንስ ኦል ኢን ዋን የሚባለው አይነት ምን ደሆኑ ገልጽላችኋለሁ እንደዚህ ወይስ ሳይብሪድ ይሆኑ ተናይድ ነው ሌሎችም አይነቶች አሉ በዋናነት ብቻ እዚህ ጋር ያሉት ለመግለጽ ያል ማለት ነው ምን አይነት ኮምፒውተር ነው የምፈልገው የሚለው መወሰን አለበት እንግዲህ ስለ ኮምፒውተር ስናወራ ብዙ አይነት ነው ያለው ሰርቨሮች አሉ ኢቨን ምን ተጠቀመው ታብሌት ኮምፒውተሮች ስልኮቻችን በመሆኑ የኮምፒውተር አካሎች ናቸው እነዚህ እዚህ ላይ ግን ፎከስ ያደርኩት ነው ምንድነው ስለ ፐርሰናል ኮምፒውተር በተመለከተ ነው ማለት ነው ፐርሰናል የሆነ ኮምፒውተር ለስራ ሊሆን ይችላል ስራ ለመስራት ፈልገል ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ለትምርት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ዌብ ብራውዝ ለማድረግ ለምሳሌ ኢንተርኔት ለመጠቀም ውጪ ካሉ ከቤተሰቦቻችን ጋር ለመገናኘት ሊሆን ይችላል ብቻ ለተለይ ለጌም ለመጫወት ሊሆን ይችላል አንዴ ምንፈልገውን ኮምፒውተር ኮሰን በኋላ የትኛው ነው የተሻለ የሚለውን በውቀት ላይ ተመርከዘን ብንሰራ ጥሩ ይሆናል በየ በማሰብ ነው ቪዲዮ እየሰራው እንግዲህ ዴስክቶፕ ማን ማናችን እንደምናቀው ዴስክቶፕ ለምሳሌ በተለይ ጌም አይነት ጨዋታዎች ሆነ ምንፈልገውና ብዙ እንድንከሳከስ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ እንድንከመትና ብዙ እንድንከሳከስ ማንፈልጋቸው አይነት አይነት ሆነ ለዛ አይነት ስራ ሆነ ዴስክቶፕ መግዛት ያዋጣናል ምክንያቱም ያ ኮምፒውተር ተንከሳካሽ አይደለም አንድ ቦታ ነው የሚቀመጠው በቃ በፈለግን ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ይሄድን ያን ኮምፒውተር እንጠቀማለን ማለት ነው ላፕቶፕ ደግሞ እንግዲህ ምንድነው የላፕቶፕ ጥቅሙ እንደፈለግን ወደ ተለያየ ቦታ ይዘነው ምንሰራው ነገር ለመንከሳከስ ከፈለግን ከሀገር ሀገርም ሊሆን ይችላል ከስራ ቦታ ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ከቤት ቤትም ሊሆን ይችላል መንከሳከስ ከፈለግን ላፕቶፕን ነው ማለት ነው ምን ማለትው ኦል ኢን ዋን የሚባሉት ምንድናቸው እነዚህ አሁን ዴስክቶፕ እንደ ዴስክቶፕ አይነት ነው ግን ከዴስክቶፕ የሚለየው ምንድነው አሁን ዴስክቶፕ አይታች ሆነ ዲስፕሌውና የዋን ነው ፕሮሰሰሩ የተለያዩ ናቸው ለተለያየ ዩኒቶች ናቸው ግን ኦል ኢን ዋን የሚባለው ሁለቱም አንድ ላይ ነው የሚመጡት ዲስፕሌው ፕሮሰሰሩም ልክ ባንድ ላይ ሆኖ ነው እና ኪቦርዶቹ ማውሶቹ ናቸው እንጂ እንደ ተለየ ዩኒት የሚመጡት ፕሮሰሰሩም ዲስፕሌውም አንድ ላይ ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው አይብሪድ ደሞ የሚባሉት ምንድናቸው እነዚህ ታብሌት ፒሲ ምንላቸው አይነት ማለት ነው ምንድነው ስንፈልግ እንደ ታብሌት እንተከመዋለን ከኪቦርዱ ላይ ለክላል ወይንም ኪቦርዱን ገጥመን ደሞ የታብሌቱን እንደ ፒሲ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አይብሪድ ይሆኑ እንደ ታብሌትም እንደ ፒሲም ሆኖ የሚያገለግሉ ማለት ነው 
ላፕቶፕ ላይ ስናያቸው ደግሞ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። ኖት ፓድ አለ፣ ላፕቶፕ፣ አይዲያ ፓድ፣ ክሮም ቡኮች የተለያየ እንትኖች አሉ። አንድ ቪዲዮ ስለነዛ ልዩነትና አንድነት ነግራቸዋለሁ። ግን በዋናነት ዘ ሴም ፈንክሽን ነው ያላቸው። በተለይ በኖት ፓድ እና በላፕቶፕ ማል ድሮ በፊት በቀድሞ ጊዜ ማለት ነው የዛሬ ሜቢ 10 አመት 8 አመት ወይ 10 አመና ምን አመት ስንሄድ ላፕቶፕ እንግዲህ ዴስክቶፕን ለመተካት ነው አይደለም ሙቭ እንደ ሞቢሊቲው ለመጨመር ለመንከሳከስ ተብሎ ነው የተሰራውና ክብደቱ ሳይዙ ምናምን በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ አነስ ያለ ሳይዝ ለመስራት ወይንም ደግሞ ክብደቱ ማነስ ያለ ለመስራት ለመግለጽ ምን ምን አይነት አይነት ላፕቶፕ ነበር ማለት ነው ኖት ፓድ የሚባለው አይነት ላፕቶፕ ነበር ማለት ነው ያን ኖት ፓድ የሚባሉት በፊት ከላፕቶፕ ከሚባለው የሚለዩት በዋናነት በመንድነው ሳይዛቸው በጣም አነስተኛ ነው ክብደታቸው በጣም ይቀለለ ነው እንደ ፈለግም በቀላሉ ልናንቀሳቀሳቸው ምንችላቸው አይነት ነበሩ አሁን ግን ቴክኖሎጂው በጣም ከመረቀቁ የተነሳ በላፕቶፕ እና በኖት ፓድ ማhall ያለው ልዩነት በጣም እንትን ያለ ነው እና ኦልሞስት ላፕቶፕ በሚለው ያዙት ማለት ነው በሰፊ ዲቴል ኢንፎርሜሽን በሌላ ቪዲዮ ላይ ስለምሰራ እዛ ላይ በዝርዝር እንመጣበታለን ግን አሁን በዋናነት የፐርሰናል ኮምፒውተር መግዛት ከፈለግን ምንድነው መግዛት ምንፈልገው ዴስክቶፕ ነው መግዛት ምንፈልገው ላፕቶፕ ነው ኦሊንዋን ይሆነውና ወይ ሳይብሪድ ነው እነዚህ ነገሮችን ኮሰንም በኋላ ከዛ በኋላ እዚ በግራ በኩል የምትታያቸው ነገሮች በዋናነት እንግዲህ የኮምፒውተሩን የፐርሰናል ኮምፒውተሮችን አንዱ ካንዱ ሚለዩ በዋናነት ሚለዩት ነገሮች እነዚህ ናቸው ስለዚህ የዛሬው ክፍል አንድ ቪዲዮ ላይ ምንድነው ማረገው ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በኦፕሬቲንግ ሲስተሙን በዝርዝር እና ያለ ማለት ነው ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንዴት ነው መምረጥ ያለብን የትኛውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው መምረጥ ያለብን ማየት ያለብን አሁን እንግዲህ መምረጥ ያለብን ስለዚህ ላይ መግለጽን ፈልገው ነገር ይሄኛው ጥሩ ነው ይሄኛው መጥፎ ነው የሚል ነገር አይደለም ምንም መገልጽላችሁ እዚህ ላይ እኔም ማረገው ምንድነው አይዲያ ነው የምሰጣችሁ አይዲያው ምንድነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞቹ ምን አይነት ባህሪ አላቸው አንዱ ካንዱ በመንድነው የሚለየው የሚለው ነገር ኢንፎርሜሽን እንድታገኙ ማለት ነው ዲሲሽኑ ውሳኔ ነው የሚሆነው እናንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ መኪና አሁን አንድ ሰው ማርሴዲስ ጊዛ ቢኤምዳብልዩ ጊዛ ወይንም ሬንጅ ሮቨር ጊዛ ምናምን ቢሏቹ የሆነ ኢንፎርሜሽን ምንድነው ልዩነታቸው የሚለው ከገለጹላችሁ ዋላ ውሳኔው እናንተ ነው የሚሆነው ግን ያ ሰው ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከጀመረ የናንተን ሙሳኔ ሊቻናችሁ ስለሚችል እኔ እንግዲህ እዚህ ላይ ላረግላችሁ የምችለው ነገር ምንድነው ኢንፎርሜሽን ነው መስጠት የምችለው ከዛ በኋላ የናንተ ዲሲሽን ይሆናል ማለት ነው ለዛ ነው ኢንፎርሜሽን ይዘን የራሳችንን ሙሳኔ መወሰን እንችላለን ለዛ ነው ኢንፎርሜሽኑን ለመግለጽ ይሄን ቪዲዮ መስራት የፈለኩት ማለት ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ በዛሬው ቪዲዮ መጀመሪያው ትኩረት ማረገው ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምን ምን አይነት አማራጮች አሉ በኦፕሬቲንግ ሲስተም ደረጃ ምን ምን አይነት አማራጮች አሉ ስለዚህ ዩ ኖ ሻፕ ለማድረግ ስንሄድ የትኛው መምረጥ እንዳለብን በቀላሉ እናቃለን ማለት ነው በሚከተለው ፓርት 2 ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምን አረጋለሁ ስለ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ስለ ሜሞሪ ራም ወይንም ሃርድ ድራይቭ ሲፒዩ ራም እና ሃርድ ድራይቭ ስለሚባሉት ነገሮች በዝርዝር እንግራቸዋለሁ ማለት ነው ያ ምን ይረዳቸዋል የምትገዙት ዕቃ ካሰባችሁ ስራ ጋር ይሄዳል ላይድም የሚለውን እንድትወሱ ነው ያረጋቸዋል ማለት ነው በሶስተኛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ግራፊክስ እና ስለ ተጨማሪ መረጃዎች በዝርዝር እንግራቸዋለሁ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ስለ ግራፊክስ ስለ ኮምፒውተር ግራፊክስ ምን አይነት ግራፊክስ ያለው ኮምፒውተር ብገዙ ጥሩ ነው የሚለውን እና ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ኢንፎርሜሽኖችን በክፍል 3 ቪዲዮ ላይ እንግራቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ትኩረት ምናረገው ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ሃይብሪድ እና ኦሊን ዋን ልዩነቱ በግልጽ ነው ብዙም እዛ ላይ ማውራቱ አስፈልጋ አይደለም ላፕቶፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደፈለገን ይዘን መንከሳከስ ስለምንችል ላፕቶፕ ሞር ሞባይል ሆነ እንት ነው ማለት ነው ዴስክቶፕ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ቤታችን ውስጥ ተቀምጦ ከዛው ዲ እንደፈለገን ሙቭ አናረገው ግን ምን ፈላጋው ነገር በተለይ ለጌም ለመጫወት አላ አይደል ይሆነ ዴዲኬትድ ይሆነ ስራዎችን አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለ መስራት ምፈልክ ሆነ እንደ ሙዚቃ አቀናባሪዎች ቪዲዮ ኤዲተሮች ምናምን ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ ሞር ፎከስ አድርጎ ይሰራሉ ማለት ነው ሃይብሪድ ኦልሞስት ከላፕቶፕ ጋር ተመሳሳይ ነው በሳይዙም በፈንክሽኑም ለምሳሌ አንድ አንዴ ታብሌቱን ብቻ ነክለን ታብሌቱን ይዘን ልንሰራን ይችላል ማለት ነው ኦሊን ዋን 
የሚባለው ኦልሞስት የዴስክቶፕ ነው ግን ኢንስቴድ ኦፍ ሁለት ታብሌት እንትን ፕሮሰሰሩና ዲስፕሌይ ከመሊያዩ ሁለቱም በአንድ ላይ ስለሚመጡ ያ ነው የተለየ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነቱ ነው የታነሰናለን ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች ምንድናቸው ያሉት የትኛውን እናን ተመርመን ተመርታላችሁ ሚለውን ይህን ኢንፎርሜሽን ካገኙ በኋላ ከካገኛችሁ በኋላ ተወሰናላችሁ ማለት ነው ኦኬ ቀደም እንግዲህ እንደተነጋገርነው ኮምፒውተር ለመግዛት سنፈልግ በዋናነት ማየት ካለብን ነገሮች አንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ብለናል ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከመውራታችን በፊት መጀመሪያ ትንሽ ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ስለ ኮምፒውተር ማውራት ፈልጋለሁ ምንድነው ይሄ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ መሰራው ብዙ ጊዜ አሲሙ ማረገው በዛ ላይ ወቀት በጠለቀ ወቀት ላላቸው ሰዎች ሳይሆን ብዙ አብዛኛው ሰው በአጠቃላይ ዲቴል የሆነ ኮምፒውተር ስለ ሶፍትዌር ሆነ ስለ ኮምፒውተር አይዲያ በዲቴል ለሌለው ሰው አትሊስት ቤዚክ የሆነ ወቀት ቢኖረው እና አንደርስታንድ ቢያረገው በቀላሉ መነጋገር ስለምንችል መጀመሪያ ቤዚክ የሆነው ነገር እዚህ ጋር ለመግለጽ መከራለሁ ማለት ነው። በሚችለው መጠን በቀላላ ማርኛ ነገሮችን ለመግለጽ መከራለሁ ነገር ግን ያው የሶፍትዌር የቴክኖሎጂ ቃላቶች አብዛኛው በማርኛ ወደ ማርኛ ለመተርጎም ትንሽ ግራ ስለሚገባ የተወሰኑ የቴክኖሎጂ ቃላቶች ቢገቡም ያ አንደርስታንድ እንደራረጋለን በእያስባለሁ ነገር ግን በቻልኩት መጠን በቀላላ ማርኛ ለማስረዳት መከራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከመሄድ በፊት አንድ መግለጽ መፈልገው ነገር መጀመሪያ ስለ ኮምፒውተር በጥቂቱም ቢሆን ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ልንገራችሁ ኮምፒውተር እንግዲህ በዋናነት ሁለት ፓርቶች አሉት በዋናነት ማለት ነው አንደኛው ፓርት ሃርድዌር የሚባለው ፓርት ነው የኮምፒውተር ሃርድዌር ፓርት አለው ሌላኛው ፓርት ደግሞ ሶፍትዌር የሚባለው ፓርት ማለት ነው ይሄ ሃርድዌር ምንለው ፓርት ምንድነው anything በጃቹ ምትነኩት ፊዚካሊ የሆነ ነገር ኮምፒውተር የኮምፒውተር ፊዚካሊ የሆኑ እቃዎች በመሉ ሃርድዌር ፓርቶች ይባላሉ ይሄ ሃርድዌር የሆኑ ፓርት ለብቻው ምንም የሚሰራው ስራ የለው ስለዚህ አንድ ስራ እንዲሰራ ደግሞ ያን ሃርድዌር ስራ እንዲሰራ የሚያደርገው ደግሞ ሶፍትዌር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ፓርት ሃርድዌር ነው ሌላኛው ፓርት ደግሞ ሶፍትዌር ነው እንደነ ቀደም እንዳልኳችሁ ሃርድዌር ምን ነው ለምሳሌ እንትኑ ሊሆን ይችላል ማውስ ሊሆን ይችላል ሃርድ ድራይቮች ሊሆን ይችላሉ ሜሞሪዎች ሊሆን ይችላሉ ፕሮሰሰሩ ሊሆን ይችላል ወይንም ዲስፕሌው ሊሆን ይችላል ኪቦርዱ ሊሆን ይችላል ማዘርቦርዱ ሊሆን ይችላል ገብቷችኋል እነዚህ በሙሉ በጃችን ምንነካቸው ነገሮች በሙሉ ሃርድዌሮች ነው የሚባሉት ማለት ነው እነዚህ ግን ዝም ብለን ያለ ሶፍትዌር ነዚህ ተራቃ ምንም የሚሰሩ በድን የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በደንብ ፈንክሽን እንዲያረጉ እርስ በርሳቸው ምን ያስፈልገናል ሶፍትዌር ያስፈልገናል ማለት ነው ልክ እንደ ሰው ውሰዱት አንድ ሰው አካላቶች አሉት አይደል ሃርድዌር ምን ላቸው ለምሳሌ እጅ ያለው አይን ያለው አፍንጫ ያለው እግር ያለው የተለያዩ ፓርቶች አሉት ማለት ነው እነዚህ ፓርቶች እንግዲህ ለምሳሌ ጄን ሳነሳ በአምሮ እየታዘዘ ነው ጄን ማነሳው ግሬን ማነሳው ወክ ማረገው የምተነፍሰው አየር ማስገባው ይሁሉን ከስቃስ የሚደረገው እንግዲህ ውስጥ በአምሮአችን ባለ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ጀስት እንዲያው ተከራራቢ ነገር ልንገራቹ ከሚል ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ምንድነው ፊዚካሊ ሰውየው ልክ ለነፍስ ምንለው ነገር ማለት ነው ፊዚካሊ ሰውየው አለ አጠገባችን ግን ከዛው ዲ ምንም ነገር ኮሙኒኬሽን ይቆማል አይደል ያ ሰው ሞተ ማለት በቃ እንከስካሴዎች በሙሉ በዛ ሰው ላይ ያለው እንከስካሴ በሙሉ በአንድ ጊዜ ከት ይላል እንግዲህ ፊዚካሊ የሆነ ነገር ብቻው ምንም እንደማይሰራ በዛ ነው በአይማኖት እንኳን አንጻር ስናው ነፍስና ስጋ የሚባል ነገር አለ አይደል ይሄ የኮምፒውተርም ዕውቀት ተመሳሳይ ነገር ነው የሃርድዌርና ሶፍትዌር እንደምን እንለዋለን ማለት ነው አንድ ሰው ነፍሱ ወጣ ስንል ዋናው ሶፍትዌር ሁሉንም ነገር የሚያንቀሳቅሰው ደሙን የሚያንቀሳቅሰው ልቡን እንዲመታ የሚያረጋው ገብቷቸዋል እጁ እግሩ በሙሉ አከላቱን እንዲንቀሳቀስ የሚያረጋው ነገር በሙሉ 
ልክ እንደሚያቆመ ሁሉ ሶፍትዌርም እንትን ኮምፒውተርም ሃርድዌሩ እነዚህ ፊዚካሊ ምናቸው ነገሮች ናቸው ሶፍትዌሩ ደግሞ ውስጥ ሆኖ በጣም እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እንዲሰሩ የሚያረጋው ፕሮግራም ነው ማለት ነው ስለዚህ ከንትን አንታር ስናዩ ለምሳሌ እኛ ተጠቃሚዎቹ እዚህ ጋር ዩዘሮች አለን እንበል ሃርድዌሩ ደግሞ አለን እንበል ኮምፒውተሩ አለን እንበል ሰዎች የራሳችን ቋንቋ አለን ምን ነውራው አማርኛ ሊሆን ይችላል እንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል ሮሚኛ ወይ ትግሪኛ ጉራግኛ የተለያየ ቋንቋዎችን ነውራለን አይደል አሁን ለምሳሌ አንድ አማርኛ የሚያወራ ሰውና አንድ ሮሚኛ የሚያወራ ሰው ዝም ብላቹ ተግባቡ ብትሏቹ አይግባቡ ስለዚህ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ማhall ላይ አስተርጓሚ ያስፈልጋቸዋል አይደል ሁለቱም አማርኛውንም እንግሊዘኛውንም የሚችል እንት አማርኛውንም ሮሚኛውንም የሚችል ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው ለምን ከዚህ ከአማርኛ ተናጋሪ ወየተረጎሙ ወደ ሮሚኛው ተናጋሪ ኮሮሚኛው ተናጋሪ ደግሞ ይተረጎሙ ወደ አማርኛው ኦፕሬሽን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት እንግዲህ ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው ሶፍትዌር ምንለው በአጠቃላይ ልክ እንደዛ በዩዘሩና በሃርድዌር ማከሉ ያሉትን ኮሙኒኬሽኖች የሰውን አንደርስታንድ ያረጋል ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ከዛ ደግሞ ወደ ማሽን ላንጉጅ ለውጦ ኮምፒውተሩን ስራ እንዲሰራ ያደርጋል ኮምፒውተሩ ደግሞ የሰራውን ስራ እንደገና ደግሞ ወደ አውትፑት ለውጦ ለዩዘሩ ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ሶፍትዌሩ የሚሰራው እንግዲህ ይሄንን ነው ማለት ነው እንግዲህ ሶፍትዌርን ደግሞ ለብቻው سنመለከቶ በዋናነት ሁለት አይነት ሶፍትዌሮች አሉ ማለት ነው አንደኛው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች የሚባሉ አሉ ሁለተኛ ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባሉ ሶፍትዌሮች አሉ ማለት ነው እንግዲህ የኛ ትክረት የኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባሉ ሶፍትዌር ላይ ነው ማለት ነው ትክረት አርገን የምንሰራው ወይንም አንድ ኮምፒውተር ስንገዛ ትክረት አርገን ማየት ያለብን ያልኳችሁ ቅድም ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ዳውንሎድ አርገን ምንጭ ናቸውና የትኛው አብዛኛው ኮምፒውተር ላይ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው ምንድናቸው እነዚህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ምንላቸው የሆነ ስራ ምንሰራበት ለምሳሌ ፌስቡክ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ፌስቡክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ኮሙኒኬት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው ዩቲዩብ ለምሳሌ ቪዲዮችን እንድናያረጋናል ጽሁፍ መጻፍ ደሞ ከፈለግን ለምሳሌ ወርድን እንከፍትና ጽሁፍ እንጽፋለን ወይንም ኖት ፓድን እንከፍትና ጽሁፍ እንጽፋለን ስል መሳል ከፈለግን ፔይንትን አውጥተን ስሉ እነዚህ በሙሉ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ናቸው ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባለው ግን በዚህ አፕሊኬሽኑና በሃርድዌሩ መሃል ወይንም በዩዘር በአፕሊኬሽኑና በሃርድዌሩ መሃል ኮምፒውተሩ ኦፕሬት አርጎ ኮሙኒኬት አርጎ የሚያገናኙ እንደ ዋና የሶፍትዌሩ እና አርድዌሩን ማኔጅ ያደረገ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ የሚያደርገው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው እንግዲህ እን ቀደም እንደነገርኳችሁ አፕሊኬሽኑ የትም የትም ቦታ ሄደን እንት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ የተለያየ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ቢኖሩ አፕሊኬሽኖቹን እዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ በመጫን ስራችንን መስራት እንችላለን ግን አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሌላው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለየ ከሆነ አጠቃቀሙን በተወሰነ መልኩ አንዱ ከአንዱ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ የኛው እንግዲህ ትክረታችንም የሆነው እዚ ላይ ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው መግዛት ያለብን እዚህ ጋር እንግዲህ ሰርክሉ ላይ እዚህ ጋር በደንብ እንደምታዩት ሰርክሉ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አፕሊኬሽኖች ያልኳችሁ እዚህ ጋር ያሉት እዚህ ጋር እንደምትታዩት አፕሊኬሽን የሚባሉት እና አሁን እዚህ ጋር እና ፌስቡክን ዩቲዩብ ዎርድ ኤክሴል ኢንስታግራም ሌሎች የሚፈልጋችሁት ትዊተር እንም ባሉት ወይንም ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉ ብዙ አፕሊኬሽኖች ለተለያየ ስራ የፋይናንስ ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል የግራፊክስ ስልክ መስያ ሊሆን ይችላል ጌም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሶፍትዌሮች አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ይባላሉ። አሁን ለምሳሌ ማውሱ ክሊክ አርገነው ቀጥታ አንድ አፕሊኬሽን ብፈልግ ማውሱ ቀጥታ አደ አፕሊኬሽኑን አይደለም የሚያገኘው። ምንድነው? ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ያዟል ማለት ነው ያን አፕሊኬሽን የተለያየ እንዲያሳይ ለምሳሌ ከዚህ ማውስ ተዛዝ ይቀበልና የኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ያመጣና ምን ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ዲስፕሌው ላይ ያሳየናል ማለት ነው ገብቷችሁል አሁን ታስክ ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው የምንፈልገውን ታስክ ማኔጅ ያደርግልን ማለት ነው እና ፋይሎች ቢኖሩ ኮምፒውተራችን ውስጥ የፋይሉን ለምሳሌ ዴሊት ማድረግ እንችላለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ገብቷችሁል እነዚህ ቃላቶቹ ራስዎ ሴቭ ማድረግ ዴሊት ማድረግ ባክአፕ ማድረግ እነዚህ እነዚህ በሙሉ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አካላቶች ናቸው ማለት ነው ፓርቶች ናቸው ማለት ነው አንድ ነገር ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ በማውስ ወይንም በኪቦርድ በኪቦርድ ኢንፑት ሰጥዋለሁ ፕሪንት ማድረግ ምፈልገውን ነገር ከዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን 
አፕሊኬሽን በመጠቀም ፕሪንት አድርገ ስለው ተዛዙን ወደ ማን ይልካል ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ወደ ፕሪንተሩ ይልካል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ለምን ያ ብዙ ነገሮችን የሚሰራና ላጠቃቀም ኢዚ ከሆነ ለኛም ስራው ነው ያከለልናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ምናወራው ነገር እዚ ላይ ምንድነው የትኛው ምን አይነት ኦፕሬት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አማራጮች አሉ ለመግዛት ስንፈልግ ገበያ ላይ በዋናነት ያሉት ነው በዚህ አይነት ሊኖር ይችላል እኛ ግን አሁን እዚህ ምናወራው በዋናነት ምን ምን አማራጮች አሉኝ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን በተመለከተ ምን ምን አማራጮች አሉኝ የሚለው እናለን እንግዲህ እኔ ማርኬት ላይ በብዛት እንግዲህ ብዙ የሰርቨር ሶፍትዌሮች እና ሊኑክስ ሌሎች ሌሎችም ሊኖር ይችላል እኛ ግን አሁን ስለ ፐርሰናል ኮምፒውተር ስለሆነ ምናወራው በዋና ዋናዎቹ ማርኬት ላይ ዶሚኔት ያርጉትን ነው እዚ ላይ ለማውራት መፈልገው ማለት ነው አንደኛው ማይክሮሶፍት የሚያመርተው ዊንዶውስ የሚባለው ሶፍትዌር ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም سنተከም ዊንዶውስ አንድ አማራጭ አለን ማለት ነው ሌላኛው የአፕል የሚባለው ካምፓኒ የሚያመርተው ማክ የሚባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ሌላኛው ደግሞ ጎግል ከቅርብ ዘይት የዛሬ 10 አመት አከባቢ 10 11 አመት አከባቢ ጎግል ክሬት ያረገው ክሮም የሚባል ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ እነዚህ በዋናነት ገበያ ላይ ምናገኛቸው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አንዱ ካንዱ በተወሰነ መልኩ ይለያያል ለምሳሌ ዊንዶውስ ላይ ያሉ አንድ አንድ ነገሮች ማክ ላይ ላናገኛቸው እንችላለን ወይን ማክ ላይ ያሉ አንድ አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ክሮም ላይ ላናገኛቸው እንችላለን ስለዚህ አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለየ እንትን ይኖራል ማለት ነው ምንድነው የአንዱ ካንዱ ያለው ልዩነት የሚለው ከተለና ያለ ማለት ነው ከደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አሁን እንግዲህ በዋናነት ማርኬት ላይ በብዛት ስለሚገኙ ሶፍትዌር ነው ምናወራው ብለናል በዋናነት እንግዲህ የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ቢል ጌት እና ያው ታኩታላችሁላችሁ ዓለም ላይ ቁጥር አንድ ከመባሉ ታፕታሞች ማከለ አንዱ ነው ያ እንግዲህ ማይክሮሶፍት የሚያመርተው ዊንዶውስ የሚባል አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለን ማለት ነው ገበያ ላይ ሌላኛው ደግሞ አፕል የሚባለው የስቲቭ ጃብስ ካምፓኒ የማክ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለን የዊንዶውስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የነዚህ አራቱ ስኩዌሮች ናቸው የብዙ ጊዜ ምልክታቸው ዊንዶ ላይ አይታችሁ ከሆነ እነዚህ እንት ያላችሁ የማክ ኦኤስ ደግሞ የአፕል ምልክት ነው እዚህ ጋር የተገመተ አፕል እንደዚህ አይነት ምልክት ያለው ይሄ የማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጎግል ያመረተው ክሮም የሚባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ እንደምታያቸው ይሄን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያመርቱ ካምፓኒዎች በጣም ትልልቅ ካምፓኒዎች እና በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚያንቀሳቀሱ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው ጎግልም አፕልም ማይክሮሶፍትም ማለት ነው ስለዚህ በትክክቱ ያንዳንዱ ምን ምን አይነት ፊቸር አላቸው የሚለውን እና ያለ ማለት ነው ዊንዶውስ ምን አይነት ፊቸር አለው ክሮም ምን አይነት ፊቸር አለው ማክ ምን አይነት እንት ነው አለው የሚለውን ከተለን ነው ያለ ማለት ነው ከእንትን አንተር ስናዩ በአንድ ስታቲስቲክስ ላይ ባነበብኩት አሁን ኤግዛክት ቁጥሩን ባላቀውም ዓለም ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች አብዛኛው ለምሳሌ ከ70% በላይ የሚሆኑ ኮምፒውተሮች ማለት ነው ዊንዶውስ ነው የተጫነባቸው ለምሳሌ እኔ አሁን ድሮም ኢትዮጵያ ያያለው ቢሆን ያሉ ፌደራል መስሪያ ቤቶችም በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ያለውበት ሀገር አሜሪካ ያንዳ አብዛኛው እነ የሰራውባቸው ፌደራል ቢሮዎች አብዛኛው ለዩዘር ለኢንተርፌስ ለዋናነት እንተከመው ዊንዶውስ ነው ማለት ነው በሰርቨር ደረጃ ምን እንተከማቸው ሌሎች አሉ ሊኑክስ ዩኒክስ ምናም ይባሉ አሁን እነሱ እነዚህ ላይ ያነወረም ከቅድም መነሻው ላይ እንደነገርኳችሁ ፎከስ ምናረገው ዛሬ በፐርሰናል ኮምፒውተር ፒሲ ስለምንለው ላይ ስለሆነ በሱ ላይ ተመርኩዘን ነው እንትን ምናረገው ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ላይ የዊንዶውስ ተጠቃሚ ቁጥር በጣም ብዙ እንደሆነ ስታቲስቲክስ ያስረ ይነግረናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ማክ ተጠቃሚዎችም እንደዛው አሉ አሁን ደግሞ በቅርቡ በተለይ ትምርት ቤቶች አከባቢ 
በብዛት እዚህ ሀገር ለምሳሌ እኔ ያለው በታሜሪካ ኤለመንታሪ ስኩል ሚድል ስኩል ምናምን ክሮምቡክ መጻለ የክሮም ሶፍትዌር ያለው የተጫነበት ክሮምቡክ የሚባል ላፕቶፕ አለች እሱ ይሰጣቸዋል ለተማሪዎች ተማሪዎችን ያን ይተከማሉ ማለት ነው እና በተማሪው ደረጃ ያንን የክሮም የሚባለውን ይተከማሉ ማለት ነው በብዛት ለኢትዮጵያ ኢስራ ኢስራ እርግጠኛ አይደለም ምክንያቱም የክሮም የሚባለው ምንድነው እንትኑ ጉግል ይሄን ክሬት ሲያረጋው ኢንፎርሜሽኖችን ሃርድ ዲስክ ላይ እንዲቀመጡ ስለሆነ ሳይሆን ክላውድ ላይ እንዲቀመጡ ነው ፈልጉ እንትን ያረጋው የተሰሩት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እንግዲህ ስለ ክላውድ ደሞ ሌላ ተለቅ ያለ ቪዲዮ እሰራሉ ከዚህ በፊት እየሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ ወደፊትም ብዙ መሰራቸው ስለሚኖሩ እነዚህ ነገሮች በዝርዝር ምንድናቸው የሚለውን እናያቸዋለን አሁን ክላውድ የሚለው ወንድነው ባጭሩ እንዳለ ማስረዳት እንዳለ ለዚህ ነገር አንደርስታንድ እናረጋው ለምሳሌ ጎግል ድራይቭ የሚባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ወይንም ጎግል ፎቶ ሚል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አሁን ፎቶ ካነሳችሁ በኋላ አውቶማቲካሊ ፎቶ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲንክ ከሆነ ከጉግል ጋር የናንተ ፎቶ አውቶማቲካሊ ጉግል ሰርቨር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው በአጋጣሚ ፎቶአችሁ ከስልካችሁ ላይ ቢጠፋ just email at key ከየትም ቦታው ናቹ ማለት ነው ከኮምፒውተርም ላይ ሊሆን ይችላል ከስልካችሁ ላይ በጂሜል አካውንታችሁ ሎግ ስታደርጉ ፎቶአችሁን እዛ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነው ክላውድ የሚሉት ስለ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ምናም ሌላ ሌላ ብዙ ነገር ስላል ለሱም ሌላ ቀን በሰፊው እናወራለ ሌላ ቪዲዮ ሰራበታል ነው አስብያለሁ ያን እንት ለማድረግ ማለት ነው ግን ለሆኑ instead of የጃችን ላይ ያለው ዲቫይስ ላይ ከሚቀመጥ ኢንፎርሜሽኖቻችን ሲል ሊሆን ይችላል ዶክመንት ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር ኢንፎርሜሽኑ ሰርቨር ላይ ያላደረ ለተለያዩ ካምፓኒዎች የአማዞን ካ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ጎግል ላይ ሊሆን ይችላል ሰርቨር ላይ ኢንፎርሜሽናችን ሲቀመጥ ከየትም ቦታ እናገኘዋለን ማለት ነው ኢትዮጵያም ብንሆን just login አድርገን እናገኘዋለን አሜሪካም ብንሆን እናገኘዋለን ማለት ነው even ያንን ስልካችንን ወይ ዲቫይሳችንን ይዘን ባንሄድም በሌላ ዲቫይስ ሎግ አድርገን እናገኛቸዋለን ስለዚህ ክሮም የሚባለው ሶፍትዌር ብዙ ጊዜ ኦንላይን መሆን ይተበቅብናል እንግዲህ አዳዲሶቹ በፍላሽም ተጠቅመን ምናምንም እዛው ኦንላይን ለግድ ማስቀመጥ ሳይሆን እዛው ማስቀመጥ ምንችልበት አዳዲስ ክሮም ቡኮች እንዳሉ አቃለው ግን ዋናው ትኩረቱ የክሮም እንድነው የምንሰራው ነገር አውቶማቲካሊ ጉግል ድራይቭ ላይ ስቶር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ይሰራ ላይ ሰራ ነው ያልኳችሁ ምክንያቱም 24 ሰዓት ተማሪዎች ኢንተርኔት በተለይ ከክፍለ ሀገር ገጠር አከባቢ ላይገኙ ስለሚችሉ ሞር ለነሱ ይዝፉል ላይሆን ይችላል ግን የዊንዶውስ ደግሞ አነስ ያሉ ባነስተኛው ዋጋ ያሉ እንትኖች ሊኖር ይችላሉ አፕል የሚያመርተ ማክኦኤስ ብዙ ጊዜ ውድ ኮምፒውተሮች ናቸው ማክኦኤስ ደሞ ተጠቃሚዎችም አላደል አንድ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አንዱ እንትን ምን መሰላችሁ አንድ ሰው ዊንዶውን መጠቀም ከለመደና እሱ ላይ በጣም ኮምፎርታብል ከሆነ ወደ ሌላው ለመሄድ ሊቸገር ይችላል ለምን የነዛን ኦፕሬት ማድረጉ ደሞ በተወሰነ መልኩ ለየት ሊል ስለሚችል እንደ አዲስ ደሞ ያንን በተወሰነ መልኩ ማወቅ ይኖርበታል ራይት ክሊክ ማድረግ ሌፍት ክሊክ ማድረግ ሴቲንግዎች ተኮንፊገሬሽኖች የተለያዩ ነገሮች አንዱ ካንዱ በተወሰነ መልኩ ስለሚለይ ማለት ነው የአፕል ኮምፒውተሮች ብዙ ጊዜ ወደድ ያሉ ናቸው በዋጋቸው ስለዚህ እንግዲህ አንደኛው አማራጫችንም እንደ ዝንባሌያችን የማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በዋናነት ማርኬት ላይ ያሉት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ዊንዶውስ ክሮም እና ማክ የሚባሉት ነው ስለዚህ እንደ ራሳችን ኔታ ለምሳሌ ቢሮ ለምሳሌ ዊንዶውስ ምንጠቀም ከሆነ የነበት ቦታው ሁሉ ዊንዶውስ ምንጠቀም ከሆነ ሞር ዊንዶውስ ላይ ኮምፎርታብል ስለምንሆን ዊንዶውስ የሆነ ኮምፒውተር በእንገዛ ይከለናል ማለት ነው ገና አይ እኔ ሁለቱንም በደንብ መጠቀም ይችላልው ቤት ለራሴ ሲሆን ማክን ቢሮ ደግሞ ዊንዶውስን እየተጠቀም ሁለቱንም ማሬጅ ኦፕሬት ማድረግ ይችላልው ሚል ደግሞ ሐሳብ ካለን ማክን መጠቀም ይችላልን ክሮምንም እንደዛው ማለት ነው እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ኦፕሬት የሚያደርጉበት መካኒዝም አለ ማለት ነው ገብቷቸዋል ዊንዶውስ በጣም የቆየ ነው ማክና ዊንዶ የቆዩ ናቸው አሁን ዊንዶውስ የቨርሽን ስትሪም ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን 
ከ1985 ጀምሮ የነበረ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ያደገ 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 የመጣ ነው ክሮም እንደሞ ብናዩ ደሞ በቅርብ የመጣ ነው እስከ 2009 አካባቢ ነው ጎግል ክሬት ያረገው ግን በብዛት መጠቀም በትርቴስ በመናም ደረጃ ከ2015 14 አካባቢ ነው በብዛት ጥቅም ላይ ሆኖ ያየ ነው ማለት ነው ማከም እንደዛ ድሮ ከድሮ ከበፊት ጀምሮ የነበረ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ቀደም እንዳለው ዊንዶውስ የማይክሮሶፍት የሚባሉ ካምፓኒ የቢል ጌት ካምፓኒ ማለት ነው ፕሮዳክት ነው እንግዲህ የከሚድ 90 80 ጀምሮ ነው እንግዲህ የተለያዩ ቨርሽኖችን የሚያወጣው ማለት ነው ያመረተ በየተወሰነው አመቱ አዳዲስ ቨርሽኖችን ያወጣሉ ማለት ነው በፊቴ ዊንዶውስ ከመጣት ወፊት ዶስ የሚባል ነበር ዲስክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስክሪኑ እንደምታዩት እንደዚህ ለዩዘር ኢንተርፌስ ስላስል ግራፊክስ ያለው ነገር ሳይሆን ለክ ብላክ ስክሪን ይሆንና ከዛ ጽሁፍና በጥቁር ስክሪን ላይ በዋይት ባክግራውንድ ወይንም ዋይት ባክግራውንድ በጥቁር ስክሪን አይነት ይሆነ አይነት ኦፕሬቲንግ በቃ ተዛዝ ነው ምን ሰጠው በጽሁፍ ተዛዝ ሰጥዋለን በጽሁፍ ይመልስልናል ማለት ነው እሄ ግን ዊንዶውስ የሚባለው ከመጣ በኋላ ሁሉ ነገር ለዩዘር በግራፊክስ መልክ ነው የቀረበው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ አካባቢ እንደ ዊንዶውስ 1 2 3 የሚባሉ ነበሩ ከዛ ዊንዶውስ 95 የሚለው ነው እንግዲህ በትልቅ ደረጃ ትልቅ ለውጣው ተቶ ይመጣው ከዛ በኋላ ዊንዶውስ 98 የሚባል ነበር ዊንዶውስ 2000 የሚባል የተለያዩ ቨርሽኖች ነበሩ እንግዲህ ኤም ቪዲዮ አሁን سنሰራ የ2020 መጀመሪያ አካባቢ ወደ ማርች አካባቢ ነው አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ቨርሽን ያለው ዊንዶውስ 10 ነው ማለት ነው ዊንዶውስ 10 ቨርሽን ላይ ነው ያለው ነው ማለት ነው ዊንዶውስ 7 8 10 ይያለ ይዳል ስለዚህ አሁን በቅርቡ መንገዛ ከሆነ ዊንዶውስ 10 የሆነ ኮምፒውተር ነው የምንገዛው ማለት ነው ኮምፒውተር ከገዛን የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው ቨርሽኑ እንዴት ነው ማቀው የዊንዶውስ ምን አይነት ቨርሽን ነው የሚለው ማወቅ ከፈለገን እዚች ጋር ለከ ሰርች ቦክስ ላይ W I N V I R ብለን እንጽፋለን ዊን ቨርሽንል ብለን ኢንተር ስናረክ አውቶማቲካሊ W I N V I R ዊንዶውስ ቨርሽን ብለን ስንጽፍ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ማለት ነው ዊን ቨር ብለን ስንጽፍ እና ፕረስ ኢንተርን ፕረስ እናረጋው አውቶማቲካሊ ምን ያረግልናል ማለት ነው ያንን ቦክስ ፖፕ አፕ ያረግልናል ማለት ነው ይሄ ነው ኮማንድ ስለዛ ዊንዶውስ ቨርሽኑን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው እዚች ጋር በትንሹ የሚያሳያችሁ ዊንዶውስ ቨርሽን ይሄ እንደነገርኳችሁ የሌተስቱ 2015 የተለቀቀ ዊንዶውስ ቨርሽን ቢሆንም በየአመቱ ደግሞ አዳዲስ ፊቸሮችን ይጨምሩበታል ዘ ሴም ቨርሽን ሆኖ ዊንዶውስ 10 ሆኖ ግን ምክንያቱም በየጊዜው ቫይረሶች ይኖራሉ አዳዲስ ደሞ ዲቫይሶች የሚጨመሩ ይኖራሉ እነዚህ እነዚህ አዳዲስ ነገሮችን ሲጨምሩበትና በየጊዜው እንትን ያረጋሉ ፓች ያረጋሉ ሶፍትዌር አፕዴት ያረጋሉ ሁሉ ግዜ ኮምፒውተሮቻችንን ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንን አፕዴት ይኖር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ከ2015 ላይ ከገዛችሁ ጀምሮ አፕዴት ካላረጋችሁት እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር በጣም አነስተኛ ቁጥር ይሆናል አሁን 18 60 ምናምን 65 ታካይ ነው እንደዛ ነገር ነው ያለው ማለት ነው ግን 2015 ላይ ገዛችሁት ቢሆን የኦልድ version ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አንዱ ካንዱ ሌላው ሚለይበት እንደው እንደ ትልቅ ትልቅ ምክንያት ለምን እንደው ዊንዶውስ መግዛት ያለብን ወይ ማክን መግዛት ያለብን ወይ ጎግልን መግዛት ያለብን የሚለው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አይ ካምፓኒዎች ለምሳሌ አዳዲስ ፕሮዳክት ሲያወጡ ከነዚህ ከነ ማይክሮሶፍት ጋር ይደራደራሉ አብረው ይሰራሉ ለምሳሌ ኤችፒ የሚባለው ካምፓኒ አዲስ ፕሪንተር ሲያወጣ የዛ ፕሪንተር ሶፍትዌር ድሮ በፊት በፊት ያንዳንዱ ሃርድዌር አምራች ሶፍትዌር አብሮ በሲዲ በፍላፒ ዲስክ ነገር አብሮ ይልክ ነበር ስለዚህ ዊንዶ እነዛን ሶፍትዌሮች ጭኖ አይመጣም አብሮ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ቤዚክ የሆነ ነገር ነው የሚጭነው ከዛኛም እንድንመናረግ የነበረው 
እንደዛን ሶፍትዌሮች ዊንዶውስን ከጫን በኋላ አርድዌሩን ገጥመን እንደገና ዲስክ ከተን ድራይቨሩን ጭነን ምናምን በጣም ብዙ ሆነ በቃ እንት ነበር አሁን ግን አዳዲስ ቨርሽኖች ዊንዶውስ በተለየ የጨመረ የጨመረ ሲመጣ ብዙዎቹ እነዚህ ድራይቨሮቹ ምናምኖቹም ኮኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር አብሮ ተካቶ ስለሚመጡ ብዙዎች ነገሮች በቃ ፕላግ አርጎ ብቻ በቃ መጥቀም ነው የሚሆነው ማለት ነው በፊት በፊት እንደዛ አልነበረ ለያንዳንዱ ለምንገዛውቃ አብረን ድራይቨር ሲዲዮች ይኖራሉ ያንን ወይ ዳውንሎድ ኦንላይን አድርገን ኢንስቶል ማድረግ ምናምን ይተበከብናል ስለዚህ ካምፓኒዎች ከነ ማይክሮሶፍት ጋር ገብቷቸው ለኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ የነሱ ድራይቨሮች ወይንም ስንትኖች እንዲጫኑ ይደረደራሉ በዛ ነው እነዚህ እነ ማይክሮሶፍት ምናምን ማብታም የሚሆኑት ገብቷቸው ከተላዩ ካምፓኒዎች ጋር ፕሮዳክታቸውን እዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አንደርስታንድ እንዲያረጋግላቸው አርጎ ስለሚሰሩ በዛ እንት ነው ያረጋሉ ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው እንደዚህ ማቹር የሆኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች መግዛት ጥሩ አድቫንቴጅ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዊንዶውስ 10 ላይ ላይ ያለ ነው እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ ሌላ አዲስ ዊንዶውስ ወይ 2020 ወይ ዊንዶውስ 2022 የሆነ version ሊመጣ ይችላል አሁን ግን ምናውራው እስከ ዊንዶውስ 10 ባለው ሌብል ነው ማለት ነው ወደፊት ደሞ ሲለወጥ ወደፊት ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን ያው ቴክኖሎጂ እንደምትታቁት በየጊዜው በፍጥነት የሚለዋወጥ ነው ራሳችንን ከቴክኖሎጂ ጋር ማሳደግ ይኖርብናል ማለት ነው አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሲለወጥ ብዙ አዳዲስ ፈንክሽኖች ተጨምረውለት ነው የሚመጡትና ያ ጥሩ ነው ማለት ነው ቫይረሶችም ምናምኖችም የሚታወቁ ቫይረሶችም በአዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ዲፌንደሮች ምናምኖች ስለሚኖሩ ተካተው ስለመጡ ብዙ አድቫንቴጅ እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ዊንዶውስም ይባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የማይክሮሶፍት አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዊንዶውን ከመረጥን የትኛው version ነው የሚለውን በቀላሉ ሌተስት የሆነውን version ጎግልም ላይ ሰርች አድርገን በግዚኡ ሁኔታ ኮምፒውተር ለመግዛት ባሰብንበት ሁኔታ የትኛው version ነው ሌተስቱ የሚለውን ካወቅን በኋላ የምንፈልገው ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም መርጣለን ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ አማራጫችን ሶፍትዌር አፕል የሚያመርተው ማክ ኦኤስ የሚባለው ነው ለክ እንግዲህ ስልክ ላይ አይታችሁ ከሆነ ስማርትፎን ላይ በአይፎን እና በሳምሰንግ አንድሮይድ ማለ ያለ ጦርነት አለ አይደል አይፎን ይሻላል ነው አንድሮይድ ይሻላል አይነት እንትን በፒሲም ደረጃ በዋናነት በ እንግዲህ ከፍተኛ ፍቅር ያለው በዊንዶውስ እና በማክ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ነው ማለት ነው የዊንዶውስ ወዳጆች በጣም ስለ ዊንዶው አጥብቆ ይከራከራሉ የማክ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን የሚወዱ ደሞ ሰዎች ስለዛ በጣም በቃ ከልብ የሆነ እንት ነው አላ አይደለም በቃ አንዴ አንዱ መጠቀም ከጀመረንና እዛ ላይ ያንን ወዳጅ ከሆነን በቃ ስለዛ ነገር ነው በብዛት እንትን ምናርገው ብዙ ጊዜ የአፕል የማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚጠቀሙ ሰዎች ዊንዶው የሚጠቀሙት ሜቢ በተለየ መልኩ ላይ ይችላል ወይንም ዊንዶው ተጠቃሚዎች አፕልን እንት ሊያርጉ ይችላሉ ስለዚህ ያው እንግዲህ እንደራሳችን እንት ነው ምርጫ ነው ምንጠቀመው ግን ምን አማራጭ አለን የሚለውን ለማሳየት ነው እንግዲህ ሁለተኛው አማራጭ ከዊንዶውስ በመከተል አማራጫችን ማክ ኦኤስ ነው ወን ቀደም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ የማክ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተሮች የአፕል ኮምፒውተሮች ዋጋቸው ወደድ ያለ ነው ስለዚህ ያው ዊንዶውስም በጣም ውድ አሉ ምንድነው አንድ ኮምፒውተር ውድ የሚያረገው የሚለው በክፍል ሁለት ቪዲዮ ላይ እና ያለን ብለናል ለዚህ ክፍል አንድ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞቹ ለዩነታቸው ምንድነው የሚለው ላይ ስለሆነ ትኩረት ያረግነው እሱ ላይ ፎከስ እናረጋለን ሁለተኛው ፓርት ላይ ለምን እንደነው ኮምፒውተር ካሽ የሚሆነው ለምን እንደነው ውድ የሚሆነው የሚለውንም እዛ ላይ እንት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮ ኦኤስም በጣም የቆየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው በፊት ኦኤስ ኤክስ ነበር በሚል ነበር የሚጠራ የነበረው አሁን የተለያዩ versionዎች አሉት ልክ እንደ Windows በየጊዜው የሚ መጡ እንትኖች አሉት ስለዚህ የሌተስት የሆነውን version እየተጠቀመ እንደጊዜው ሁኔታ ማለት ነው ልክ ለዊንዶው እንደነገርኳችሁ በየጊዜው አዳዲስ ስለሚወጡ 
ጎግል ላይ ሰርች ያረጋችሁ ያንን ሌተስት ይሆነውን መፈልግ ነው version እንዴት ነው ማቀው ለሚለው ለክዛ ከላይ ያፕል ምልክቱን አልቻ አይደለም እሱን ክሊክ ስናረግ about this mark ይመላል ይመጣላችኋል እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ ኦቨርቪው ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው የምን አይነት version እንደሆነ macos sierra ሚለው ይሄኛው latest version ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የትኛው ነው operating system በገዛ ነው የሚያዋጣኝ የሚለው እኔ እንግዲህ በዋናነት recommend ማረገው የራሴን ግምት ነው ዊንዶውስን ወይንም ማክኦስን ለሥራ ከሆነ ወይንም ለአላረል የሆነ ጥሩ የሆነ ነገር ከፈለግን ወይ ዊንዶውስን ወይ ማክኦስን ነው የምፈልገው ለልጆች ግን ለትምርት ለምናምን ከሆነ የጉግልንም ክሮምንም በንገዛ ምንም አይሆንም ማለት ነው ልጆች እዛ ላይ ከዛ በፍላሽ ዲስክ በምን ይያረግን ልጆች እንዲማሩበት ይለው ጽሁፍ እየጻፉ ድራይቭ ላይ ያስቀመጡ ይሄ አሰመንታቸው ኦንላይን ቼክ እንዲያደርጉ ምናምን ከስር ጀምሮ እየተኮተኮቱ እንዲያድጉ እሱን እንትማረግ እንችላለን ማለት ነው ልክ እንግዲህ ማጀመሪያ ጀምር እንደነገርኳችሁ Mercedes ነው መግዛት ያለብኝ BMW ብለው ሰው ቢላችሁ እንደየ እንትናቹ ነው አይደል እንዴ land cruiser ነው land rover ነው ወይስ ምንድን ነው መገዘው ያብቷቸዋል አንዱ ካንዱ የተለየ የራሱ እንትን አሉ ያብቷቸዋል ልክ ኮምፒውተርም እንደዛ ነው በዋናነት እንግዲህ እኔ እንዳማራጭ እንድታዩ መፈልገው ወይ ዊንዶውስ የሆነውን ኮምፒውተር በገዙ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጣቀመው ነው ወይ ደግሞ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጣቀሙ ኮምፒውተሮችን በገዙ የተሻለ ተቀምታ ገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የክፍል አንድ ቪዲዮአችን በዚህ ያበቃል። እንክፍል ሁለት ላይ ቀድ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ክፍል ሁለት ላይ ምንድነው ምናወራው? ምንድነው? CPU Central Processing Unit RAM እና Hard Drive ምን አይነት አማራጮች አሉን በዛ አኳያ የሚለውን በዝርዝር በስፋት ስለነሱ እናያለን ማለት ነው። በሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ግራፊክስ እና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ማየት ያለብን ኮምፒውተር ከመግዛታችን በፊት ምንድናቸው የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ቪዲዮ አትላንቲክ አይቲ ሴንተር ዩቲዩብ ቻናል አለን ፌስቡክ አለን ዌብሳይትም አለን www.atlanticitc.com ዌብሳይት አለን ከዛም ላይ ታገኙታላችሁ ቪዲዮቹን ሁሉን ቦታ ላይ እንሰክላለን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን በየጊዜው ቪዲዮ ስለመሰቀል እንግዲህ እሱን ተከታተላላችሁ ብዬ አስባለሁ የተወሰነ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ጤና ምን ምንድነው ባለው የኮሮና ቫይረስ ሲጀምር እንደነገርኳችሁ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤት ውስጥ እንግዲህ ተቀመጡ ተብለን ያለ ነው በተቻለ መጠን ሶሻል ዲስታንሲንግ ራሳችሁን ተጠብቁ ጃቹን ታጠቡ እንደተነገረን 20 ሰከንድ ነው ምናምን ጃቹን በደንብ በተቻለ መጠን ደግሞ ነገሮችን ይሄ የትም ቦታ ስንሄድ በአለም አነካካት በተቻለ መጠን ራሳችንን ኢንዲፔንደንት ሆነ ራቅ ብለን ከሰዎችም ብቻ ሳይሆን ነገሮችን በር ምናምን መስኮትም ጠረጴዛ ምናምን ባለም አነካካት ጤናችንን ይሄ ነገር ስኪያልፍ ድረስ እንጠብቅ ብዬ ታይካችኋለሁ እንግዲህ በተሻለ ጊዜ መጣለናል ብዬ አስባለሁ እስከዛ እንግዲህ እስከሚከተለው ቪዲዮ ድረስ በሰላም ያገናኛን ቻው